Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Vamos começar? Então, caneta, lápis, borracha, papel na mão, marca texto, o que você preferir nos seus estudos. O importante é se concentrar agora e, após assistir a videoaula, interagir com a professora lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, vamos começar. Bem, olha só que tema super legal que nós vamos tratar hoje. Modernidade, escravidão e o tráfico humano transatlântico. Quando se fala em escravidão, de que, é que você lembra? Eu gostaria muito que você me dissesse de que, é que você lembra quando se fala em escravidão. Eu tenho a impressão de que quando a gente fala de escravidão, você vai lembrar dos escravos africanos sofrendo aqui no Brasil, no Brasil colonial, vindos da África para trabalhar nas grandes lavouras, né, de cana-de-açúcar, de café. Será que é isso que você lembra? Eu acho que é. Mas nós vamos ver que a escravidão ela existe há muito tempo, bem antes do Brasil se tornar é, colônia de Portugal. Então vamos estudar um pouco sobre isso? Antes da gente entrar nesse tema propriamente da escravidão, na modernidade, nos dias atuais. Vamos lá? Pois vamos começar. Para começar aqui, o que é escravidão? O que é escravidão? Bem, é considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Então, a partir do momento que uma pessoa, um homem ou uma mulher é obrigado a fazer uma tarefa sem receber remuneração, já é escravidão. Além disso, as pessoas escravizadas, elas têm as suas liberdades tolhidas, né? Elas perdem a liberdade. Elas são tratadas como objeto, né? Um objeto eu posso doar, eu posso vender, eu posso emprestar, porque é um simples objeto. Mas pessoas não são objetos, né, gente? Pessoas não são objetos. Mas as pessoas escravizadas, perdão, elas têm as suas liberdades tolhidas, elas não têm liberdade. Então, elas podem ser vendidas, trocadas, emprestadas, como se fosse uma mercadoria. Esse tipo de mão de obra foi muito empregada no Brasil, mas também em diversas partes do mundo durante períodos distintos, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Atualmente, o regime escravista é ilegal, ou seja, não está de acordo com a lei. Entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. Isso é um fato, isso é uma realidade, isso existe. Né? Quer dizer, o regime escravista é ilegal? É. Não está de acordo com a lei? Não está de acordo com a lei. Mas ainda existe? Ainda existe. Muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem nessas condições semelhantes. O trabalho escravo é uma prática que permeia a história mundial, ou seja, já existiu em vários lugares do mundo. Sua origem está relacionada aqui às guerras, conquistas de territórios, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Por exemplo, é, determinado povo entrava em conflito com um outro povo. Aquele que saísse perdedor, vamos dizer assim, que perdesse aquele conflito, aquela batalha, é, se tornava escravo daquele outro grupo que saiu vencedor ali naquele, naquela batalha, naquele conflito. Pelo que se sabe, pelo que se sabe, os primórdios da escravidão vêm lá do Oriente Médio, mas povos nas Américas, né, aqui, como os maias, também se serviram de cativos. Então, o... Pronto. Tal atividade fez parte de todas as civilizações da antiguidade. Hebreus, egípcios, gregos, romanos, variando as suas características, né? Dependendo do contexto de cada lugar. Mas o que, é que nós estamos vendo? Que a escravidão existia há muito tempo. Há muitos anos. 
já existiu no mundo todo, né? Entre os hebreus, egípcios, gregos, romanos. O último local a abolir a escravidão oficialmente no mundo foi a Mauritânia, tornando a prática ilegal apenas em 1981, ou seja, bem recente, já no século XX. Como era a escravidão na antiguidade, professora? Já que, já que nós estamos vendo que a antiguidade não é algo da modernidade. Perdão, que a escravidão não é algo da modernidade. É algo que já existiu há muitos anos atrás. Pois vamos ver como que era essa escravidão há muitos anos atrás, lá na antiguidade. Vamos ver aqui de maneira bem breve. Bem, as civilizações grega e romana, porque quando a gente fala em antiguidade clássica, nós vamos imediatamente lembrar da de Grécia, de Roma, né? Então, elas são consideradas pilares fundantes das sociedades ocidentais, né? como a nossa, por exemplo. Assim, para entender como a escravidão se deu naquela antiguidade no mundo, é necessário analisar como esse regime ocorria naqueles locais, que é o que nós vamos fazer agora. Então, a Grécia ela surgiu é, em torno de 2 mil anos antes de Cristo, ela foi constituída por povos nômades, ou seja, pessoas que não ficavam num local só, mas pessoas que viviam mudando de local. E lá por volta de 500, 700 a.C., são formadas as chamadas cidades-estado. E Atenas e Esparta foram as mais significativas cidades gregas, onde a escravidão era uma realidade. Então, tá vendo? Vocês estão vendo? Escravidão existe há muito tempo. Em Atenas, o sistema que imperava permitia que o poder de tomada de decisões ficasse apenas nas mãos dos homens livres e proprietários. Ou seja, uma pequena parcela da população. Cerca de 10% da população, na verdade. Então, os trabalhadores daquela sociedade eram prisioneiros de guerras, né? que foram transformados em escravos. Nas cidades, realizavam diversos tipos de trabalho. Que tipo de trabalho, professora? Imagina só. Serviços domésticos, profissões, é, é, até profissões qualificadas, mas também no campo. Exerciam tarefas agrícolas, né, de mineração. E no caso dos trabalhadores da mineração e da terra, suas vidas eram consumidas em trabalho pesado, serviço braçal, né? E as suas condições de vida eram as piores possíveis. Os escravos domésticos, aqueles que trabalhavam em casa com serviços domésticos, eles viviam em circunstâncias um pouco melhores e podiam comprar sua liberdade se conseguissem. De qualquer forma, escravos, estrangeiros e mulheres não eram considerados cidadãos ali em Atenas. Esparta foi uma cidade constituída por um regime militarista, onde os cidadãos espartanos, tanto homens como mulheres, recebiam uma formação voltada para a guerra. E nessa cidade a escravidão era uma prática estatal, era comum. Essas pessoas eram chamadas de lotas e foram subjugadas desde que os espartanos conquistaram o local e passaram a dominar a população. Esses ilotas realizavam todo tipo de tarefas, agrícolas, domésticas, e também eram adquiridos através de guerras ou do comércio. Roma, como que era a escravidão na Roma, né? Vimos um pouco na Grécia, estamos vendo agora um pouco na Roma. Bem, em Roma, é, era uma potência né, na antiguidade. Roma era uma potência e por volta do século I a.C. já havia conquistado diversos territórios. Então a sociedade romana ela estava dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram os detentores de poder e propriedades. Os plebeus eram os trabalhadores da terra, pequenos comerciantes e artesãos. E os escravos, professora, já que estamos falando de escravidão? Bem, os escravos eram pessoas adquiridas através de conquistas ou mesmo do comércio humano. Suas funções estavam relacionadas 
é, a trabalhos escravos, treinados como gladiadores, músicos, malabaristas, escri escribas e também é um trabalho agrário, né? Com certeza. E aqui nas Américas, professora? E aqui nas Américas? Bem, o sistema escravista estendeu-se para além da antiguidade. Ele não ficou só lá na Grécia, só lá em Roma, mas chegou aqui no nosso continente americano. E se desenvolveu em diversas regiões. A escravidão moderna, ela se inicia com a descoberta das Américas, que nós já estudamos, e colonização deste continente por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, é, holandeses, por aí vai, né? Então, foi a primeira vez na história em que a justificativa para a dominação de pessoas foi a motivação racial. Pela primeira vez. Então, assim, nos territórios colonizados do continente americano, a escravidão foi uma realidade, independente do país europeu que o ocupou. Inicialmente, com a escravidão dos povos originários e, posteriormente, com a vinda, né, que nós já conhecemos essa história, de milhares de africanos que foram arrancados à força de seus locais de origem. E, também faço questão de mencionar, a questão da escravidão indígena, né? Não podemos esquecer que os indígenas que viviam aqui no Brasil, os primeiros habitantes do Brasil, os nativos, os povos nativos, eles também sofreram com a escravidão. Então, no Brasil, quando os portugueses desembarcaram em 1500, iniciou-se um movimento de aproximação e dominação dos povos de indígenas que aqui viviam. Nós já sabemos dessa história. Então, dessa forma, principalmente entre 1540 até 1570, a população indígena foi subjugada, escravizada, sendo utilizada na extração do pau-brasil, no trabalho agrícola e demais tarefas. Né? Já estudamos isso, nós sabemos esse sofrimento que foi para os indígenas terem as terras invadidas, a cultura sofreu uma grande é, opressão, né? a tentativa de impor, dos portugueses, né? de impor a cultura, de, a cultura deles para os indígenas que aqui viviam e ainda por cima é, foram escravizados, muitos sofreram, muitos morreram, enfim, nós já conhecemos essa história. Então, escravidão indígena em território brasileiro. Entretanto, diversos fatores contribuíram para que essa força de trabalho fosse substituída. Dentre eles, a intensa mortalidade, que acabei de falar, em decorrência de epidemias adquiridos dos brancos e o fato dessas populações serem difíceis de dominar ou conhecerem os territórios e as florestas. Então, é claro, eles conheciam essas terras como ninguém e era muito fácil para eles fugirem, por exemplo, e era muito difícil para contê-los, para prendê-los. Sobre a escravidão africana no Brasil Colônia, nós sabemos perfeitamente. A escravidão da população africana foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a mão de obra no Brasil, né? já que não estava dando certo escravizar os indígenas. Então, desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro em navios abarrotados de pessoas, em condições desumanas. Né? Nós já conversamos sobre isso, os chamados tumbeiros que muitas vezes esses africanos não chegavam, não, nem sequer chegavam aqui no Brasil, porque durante mesmo o período da viagem ele, eles muitas vezes morriam, né, infelizmente, devido aos maus tratos e às condições desumanas. Chegando aqui, essas pessoas eram vendidas como se fossem objetos, né, com o objetivo de quê, professores? De trabalhar, trabalhar na lavoura, Trabalhar na mineração, serviços domésticos, no cultivo do café, da cana-de-açúcar. Então, as condições a que esses indivíduos foram submetidos eram tão precárias que, dependendo do tipo de serviço, eles viviam muito pouco tempo, porque eles sofriam muitos castigos, né? muito sofrimento. Então, muitas vezes, eles nem viviam muito tempo, morriam bem cedo, precocemente. E sobre a escravidão contemporânea, professora? O que é isso, professora? A escravidão contemporânea quer dizer a escravidão nos dias de hoje. No dia de hoje. Os trabalhos análogos à escravidão. Trabalhos análogos, quer dizer, trabalhos semelhantes em condição de escravidão. Então, 
mesmo sendo uma atividade ilegal, ou seja, que não é permitida por lei, atualmente ainda persistem modelos de trabalho semelhantes à escravidão em muitas partes do mundo. Ainda existe professora? Claro que existe. Então ela ocorre quando os trabalhadores são colocados em situações onde tem a sua liberdade tirada, seja por coerção, violência ou supostas dívidas. Podemos citar como exemplo a China, a Índia, o Paquistão, como países que têm grande contingente de pessoas nessa situação, certo? E o trabalho nas indústrias têxteis também é um exemplo de onde a escravidão é empregada nesses locais. Entretanto, essa realidade está presente no mundo todo, não é só lá. Inclusive em países europeus, com a exploração sexual, por exemplo. Então, no Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se em áreas rurais, mas também na construção civil. E a maioria dos afetados são homens entre 15 e 40 anos, analfabetos ou semi-analfabetos. Infelizmente, isso é uma realidade, isso existe, muito embora seja uma atividade ilegal. Professora. O triste legado da escravidão no Brasil. Como assim? O que que, que, que qual a consequência que ficou para nós, né, na nossa cultura, no nosso modo de viver, no dia a dia, dessa escravidão que um dia ocorreu aqui no Brasil? Né? Então, hoje em dia, o Brasil colhe os frutos da escravidão e a principal delas é a desigualdade. Infelizmente, há ainda um comportamento opressor contra os negros. Isso é consequência do racismo estrutural. Além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que integram as classes menos favorecidas, né? as pessoas mais humildes, as pessoas que têm mais necessidades. Então, o racismo é evidente em muitas situações. São os jovens negros as maiores vítimas de assassinatos, por exemplo. Então, a população carcerária é também, em sua maioria, negra, assim como o contingente de pessoas desempregadas ou em subempregos no país. E são as mulheres negras as que mais morrem vítimas de abortos mal-sucedidos ou são encarceradas devido à criminalização da prática. São as mulheres negras também as que mais sofrem a violência obstétrica, né? que é aquela cometida durante o parto. Portanto, é dever da sociedade brasileira, é o meu dever, é o seu dever, observar, compreender o seu passado, o que é que nós estamos fazendo, a fim de organizar-se em busca de uma convivência né, coletivamente harmônica. Né? Precisamos viver em harmonia, com respeito, com empatia, onde todas as pessoas têm iguais oportunidades. Isso não é a nossa realidade hoje, mas nós precisamos lutar para que isso venha um dia a ser uma realidade. Então, o Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas públicas que possam favorecer o fim da desigualdade e sanar essa dívida histórica com o povo negro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso grupo do WhatsApp para a gente estar tá interagindo, tirando as possíveis dúvidas, conversando, ok? Aguardo vocês. Um abraço forte, um beijo no coração e vamos agora interagir no nosso grupo do WhatsApp. Beijinhos.